வெண்ணிலா அம்மையார் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு என்ற ஆறு இரட்டைப்படைய பாவமும் ஒரே கிரகம் உபநட்சத்திரமாக இருந்து ஒன்னு ஐந்து ஒன்பது அல்லது மூணு ஏழு பதினொன்று என தொடர்பு கொள்கிறது இதே போல ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்னு பாவ முனைகள் ஒரே உபநட்சத்திரமாக இருந்து ரெண்டு ஆறு பத்து அல்லது நாலு எட்டு பன்னெண்டாம் பாவ தொடர்பை கொள்கிறது இவ்வாறு எதிரான பாவங்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது மூல பாவங்கள் பரிணாம பாவங்களாக இருப்பதால் என்ன உள்விளைவு ஏற்படும் ஐயா விளக்குங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ இங்கு இரட்டைப்படை பாவங்கள் அனைத்தும் ஒற்றைப்படை பாவத்தையும் ஒற்றைப்படை பாவ அனைத்தும் இரட்டைப்படை பாவத்தையும் தொடர்பு கொண்டிருக்கு இது வந்து நம்ம கொடுப்பனையும் சொல்கிறோம் அப்போ அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் புறம் சார்ந்தும் புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் அகம் சார்ந்தும் மாறுது அதாவது ரெண்டு கிரகங்கள் பனிரெண்டு பாவத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிவிட்டது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு கிரகம்தான் உங்களுக்கு இந்த ஜாதகத்தை அதிகமாக குத்தக எடுத்து கொ குத்தக எடுத்து கொண்டுள்ளது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் வசிக்கக்கூடிய இடத்துல ரெண்டு பேர் பாதி இடத்த விலைக்கு வாங்கிக்கிற மாதிரி மீதி பேர்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட வேலை செய்கிற மாதிரி அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த வகையில் இது வந்து இது ரெண்டு கிரகத்துடைய தசாபுத்திகள் வரும்போது தான் ஒரு பெரிய ஏற்றமோ ஒரு பெரிய இதுவாக வரும் இப்போ ஒற்றைப்படை பாவங்கள் அனைத்தும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்துன்னு தொடர்பு கொள்ளும்போது எல்லா அட்டைப்படை பாவம் தொடர்பு கொள்ளும்போது அது ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை தராது வெறும் எட்டு பன்னெண்டு வரும்போது தான் அது கொஞ்சம் பிரச்சனையை தரும் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துக்கு இப்போ புதாணத்துக்கு மூணாவது பாவம் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துன்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா அவங்களுக்கு மூணாவது பாவம் வந்து ஒற்றைப்படைய பாவமாக இருந்தால ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு எட்டு பன்னெண்டு பிரச்சனையை தராது லக்னத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டு தான் பிரச்சனை தரும் அப்போ இந்த ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துங்கிறது மூணாவது பாவத்துக்கு பிரச்சனையே தராது அந்த வகையில் இந்த மூல பாவங்கள் பரிணாம பாவங்களாக இருப்பதால் என்ன உள்விளைவு ஏற்படும் அப்படின்னா இதனுடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் கிரகங்கள் இருந்தால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று வந்து ஆ ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு எல்லா எல்லா ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கும் ஒரு பிளானெட் வந்து சப்ளாடாக அமைஞ்சு போச்சு இதனுடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் நிறைய கிரகம் இருந்தால் அந்த ஜாதகம் அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக மாறிடுது இதே ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனைத்து இரட்டைப்படை பாவத்துக்கும் உப நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் எதுவோ அதனுடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் நிறைய கிரகம் இருந்தால் என்ன ஆகுனா அந்த ஜாதகம் அப்படியே புறம் சார்ந்த ஜாதகமாக போயிடுது இங்கே கொடுப்பனை அப்படிங்கிறது நம்ம ஜாதகத்தில் கொடுப்பனை தசா புத்தி அப்படிங்கிறது ரெண்டு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கம் மாதிரி இங்கே தசா புத்தி என்பதும் அதுவும் ஒரு கொடுப்பனை மாதிரி தான் ஏன்னா கொடுப்பனையில் இருந்து தான் தசா புத்திக்கு நாம் வந்து அந்த பாவ ஆரம்ப முனை முனையை தான் தசா புத்திக்கு நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த வகையில் இங்கே இந்த ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த இரட்டைப்படை பாவத்துக்கு சப்ளாடாக என்ன பிளானட் இருக்கோ அதனுடைய சாரத்தில் நிறைய கிரகம் இருந்தால் அதாவது இந்த கிரக தொடர்புகள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு பாருங்க நம்ம சாஃப்ட்வேரில் வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு வலது பக்கம் இருக்குது நமக்கு வந்து பாவ கொடுப்பனை இடது பக்கம் இருக்குது கிரக கொடுப்பனை பிரிண்ட் அவுட்டில் மேலே இருக்குது கிரகம் கீழே இருக்குது பாவ் அதாவது என்னென்னா அந்த பாவ கொடுப்பனை கிரக கொடுப்பனைங்கிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சம பள்ளத்தோடு தான் இருக்குது ஏன்னா அது தசா புத்தியில் வேலை செய்யும் அது கொடுப்பனையாக வேலை செய்ய போகுது அந்த வகையில் இந்த ரெண்டு கிரகத்தோடைய ரெண்டு கிரகம் அதாவது ஒற்றைப்படை பாவத்துக்கு சப்ளாடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமும் இரட்டைப்படை பாவத்துக்கு சப்ளாடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமும் நம்ம பார்க்கும்போது இவைகளுடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் எத்தனை கிரகம் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அந்த ஜாதகம் வந்து அகம் சார்ந்த ஜாதகமாக புறம் சார்ந்த ஜாதகமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பொதுவாகவே வந்து ஒற்றைப்படை பாவம் அப்படியே ஒற்றைப்படை பாவமாகவே சப்ளாடாக இருந்தால் நல்லது தான் என்ன ஒன்று இந்த எட்டு பன்னெண்டும் அஞ்சு ஒம்போதும் எங்கேயும் கலக்காமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த எட்டு பன்னெண்டும் ஐந்து ஒம்போதும் கலக்காமல் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துக்கு ஒரு பிளானட் சப்ளாடாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்றுக்கு ஒரு பிளானட் சப்ளாடாக இருக்குதுன்னா அது ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான அமைப்பு தான் ஆனால் அது கூட எட்டு பன்னெண்டும் அஞ்சு ஒம்போதும் வரும்போது கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகிடுது அவ்வளோதான் எட்டு பன்னெண்டுக்கு சப்ளாடாக இருக்கக்கூடிய பிளானட் எதுவோ அது ஒரே பிளானட்டாக கூட எட்டு பன்னெண்டுக்கு சப்ளாடாக இருந்து அதனுடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லாமல் இருந்தால் அது ஒரு யோகமான ஜாதகமாக போயிடும் ஓகே சார் அதனால் வந்து இங்கே அந்த இரண்டு கிரகத்துடைய நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுடைய அமைப்பு பொறுத்து அது அகம் சார்ந்த விளைவுகள் புறம் சார்ந்த விளைவுகள் என்பது மேலோங்கி நிற்கும்